Olá, vamos falar de investimentos, então vamos trazer para vocês mais uma empresa para que possamos conhecer da sua história, da sua trajetória e principalmente da sua situação econômica e financeira. E hoje vamos trazer mais uma empresa que é do setor financeiro, estamos falando aqui do Banco Pan S.A., e o Banco Pan S.A., que tem uma história fantástica por trás de si lá desde o seu surgimento, né? E com certeza quem já conhece, né? Já sabe. E quem não conhece vai ficar bastante surpreso também da história do Banco Pan. Até porque o Banco Pan já passou aqui pelo canal no ano de 2021, já foi retratado. E agora, atendendo aqui a solicitação dos nossos inscritos, estamos é, atualizando as informações do Banco Pan. E a indicação veio lá do Paulo Henrique, grande Paulo Henrique, meu amigo Paulo Henrique. Valeu, obrigado Paulo, obrigado pela sugestão, um prazer poder lhe atender. E também quem sugeriu o Banco Pan foi o Vander Pedrosa. Oi Vander Pedrosa, que bom ter você conosco Vander. Também seja muito bem-vindo, espero atender as suas expectativas. Mas caso vocês queiram outras empresas, é fácil. Basta entrar aqui, ó, canal Silas Negrofim, e aproveita lá, além da sua sugestão, faça a sua inscrição, dá o like, venha junto conosco construir e repartir conhecimentos. Falando em construir e repartir conhecimentos, não esqueça, o dia 7 de novembro, estaremos realizando nosso quinto curso de análise e balanço voltados para investimentos. Esse curso online, <coughs> através aqui da plataforma Google Meet, onde a gente vai estar interagindo e conversando aí durante três horas, das 19 até as 22 horas, falando sobre a análise das emoções, da onde que nós, nós buscamos todas essas informações e como que fazemos a interpretação. E naturalmente também com os principais indicadores relacionados às ações para saber se vale a pena, se não vale a pena investir numa determinada empresa. Então, dia 7 de novembro, espero vocês. Para ter mais informações e para fazer inscrição, entra no, nesse WhatsApp que me manda a, uma mensagem lá que eu te passo todas as informações de como você pode fazer para se inscrever e participar conosco. Ah, e o preço? Apenas R$25,00. Apenas R$25,00 e aí nós estaremos juntos no dia 7 de novembro das 19 às 22 horas. Mas vamos então falar do Banco Pan. E para falar do Banco Pan, vamos contar um pouquinho, recontar um pouquinho da história. E a história que começa com uma personalidade aqui do mundo artístico brasileiro, Cenoura Bravanel. Ah, Cenoura Bravanel, Silvio Santos. Silvio Santos vem aí, lá, 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 lá. É. Então vamos contar a história de Silvio Santos por trás do Banco Pan. E toda essa história ela começa lá na década de 50, quando Silvio Santos um garoto que fazia, era camelô, fazendo vendas na, na rua, só que ele já tinha um vozeirão, né? E aí chamou a atenção de, de emissoras de rádio e acabou indo trabalhar em rádio. E ao trabalhar em rádio, é, conheceu também uma, um outro grande nome do, da, do, do, do rádio brasileiro lá na década de 50, que era o Manuel da Nóbrega, que é o pai do Carlos Alberto da Nóbrega. E o Manuel da Nóbrega havia entrado de sócio numa empresa que era uma embrionária assim, de um consórcio, as pessoas iam pagando ali um valor mensal para chegar no final do ano receber uma cesta de presentes, né, que era o baú da felicidade. Só que daí, ao sofrer um golpe, né, Manuel da Nobre, ao sofrer um golpe, é, pediu para o Silvio Santos é, ajudá-lo a contornar toda a situação. E aí o Silvio Santos, ao ver toda aquela situação é, onde a, o outro sócio do Manuel da Nóbrega havia fugido com o dinheiro, né? o Silvio Santos foi lá e viu que havia viabilidade em manter a, a, aquele baú da felicidade funcionando. E aí o Manuel da Nóbrega acabou transferindo para o Silvio Santos e falou, não, então faz o seguinte, se você acha que tem viabilidade, assuma essa situação aí, só me tire dessa, só me tire dessa encrenca em que eu que eu me encontro. Né? Aí o Silvio Santos assumiu o baú da felicidade e aí a coisa começou a andar. Mas para poder vender os carnês do baú da felicidade, continuar operando, tinha que fazer divulgações na rádio. E depois, aí, posteriormente, foi para a televisão também, com um programa é, na televisão, é, justamente onde o objetivo maior era a venda do carnê do baú da felicidade. E aí o baú da felicidade foi crescendo. Tanto que o Silvio Santos, aí, na sequência, além de comprar um horário na TV, depois compra um horário maior, daí finalmente ele acaba comprando uma emissora de televisão. E aí a coisa vai andando. Só que o Baú da Felicidade precisava de uma série de empresas ao seu redor, já que para entregar presentes tinha que comprar esses, esses é, utensílios de uma outra loja. Então montou uma loja que era a loja Baú da Felicidade. Aí na, na sequência começou a sortear casas, aí montou uma construtora para fazer as casas. Aí sorteava automóveis, aí comprou uma concessionária de automóveis. E a partir daí foi montando um grande grupo de empresas. 
até que daí na sequência também começa a trabalhar com as, os títulos de capitalização e aí também monta uma financeira, né? E aí precisava de uma financeira. Mas isso na época ela nem se falava em capitalização, mas ele montou uma financeira mais voltada para as lojas Baú da Felicidade. E essa financeira ele montou adquirindo um banco que existia na época, que era o Ilício, em 1969, que era o Banco Real Sul. E aí esse Banco Real Sul passou a ser a baú financeira. Então, aí dessa baú financeira, ela aí virou o Banco Pan-Americano. Tá? Então, dentro de todo esse grupo de empresas, uma das empresas mais significativas era o Banco Pan-Americano. Porém, o Banco Pan-Americano, é, lá em 2008, 2009, por aí, é, começou a apresentar problemas, mas antes de apresentar problemas, a Caixa Econômica entrou de sócia do Banco Pan-Americano. E aí, no ano de 2011, foi descoberta uma fraude no Banco Pan-Americano, onde é, tinha lá a carteira de recebíveis do, do Banco Pan-Americano, e essa carteira, geralmente, o, o banco vendia para outro banco e recebia o dinheiro. E, consequentemente, a carteira deixava de existir no balanço do Pan-Americano. Só que o que, que eles faziam? Eles vendiam a carteira, entrava o dinheiro, mas mantinha aquele valor da carteira no, no, no balanço do banco. Então, com isso, o balanço do banco ficou maior, o banco ali num, numa crescente, quando, na verdade, aquilo tudo não existia. E aí, ocorreu o quê? A quebra do Banco Pan-Americano. Mas o Silvio Santos é, é, teve que vender é, esse banco, que estava quebrado, vendeu para o BTG no ano de 2011. E ao vender esse, o que sobrou do Banco, do banco Pan-Americano para o BTG, o Silvio Santos ainda teve que dar suas empresas como garantia. Aí então, a partir desse momento, quem passou a ser dono do Banco Pan-Americano foi o BTG e a Caixa Econômica, que já tinha na época. Bom, com isso aí, o que, que acontece? A partir de agora, o Banco Pan-Americano passa a ser do BTG, com o controle do BTG, e troca o nome para Banco Pan, né? Então agora sim a gente começa a falar de Banco Pan no ano de 2011. Tanto é que se você entrar no site, no histórico do Banco Pan, você vai ver que é o início dele é 2011. Mas na verdade a história vem desde lá de trás. Bom, com isso daí, então, a partir de agora, o Banco Pan é, passou a se especializar em créditos à classe C, D e E, é, trabalhando mais no segmento popular, financiamento de automóveis e tudo mais. E aí o Banco Pan veio crescendo agora sob o controle do BTG. Mais recentemente, agora no ano de 2021, o BTG compra parte da Caixa Econômica. E agora o BTG passa a ser o, o acionista principal do, do Banco Pan. Claro que quando você olhar lá, ele aparece como... 49% do Banco Sistema, 50% do Banco BTG, né? Então, mas é tudo do BTG, tá? E agora, mais recentemente, também no ano de 2021, o, BT, o Banco Pan começa a diversificar, indo também para plataformas digitais, comprando a Mob Auto, que é uma plataforma para venda de veículos pela internet, e agora, mais recentemente, também comprando a Mosaica, a Mosaica que é, que é detentora é, também de plataformas digitais, como o Buscapé, o Bond Faro e também a plataforma de vendas online Zoom. Né? Mas para que possamos saber como que está a situação do Banco Pan, trouxe para vocês aqui os balanços de 2019, 2020, 2021 e também as informações mais recentes do dia 30 de junho de 2022. Então, para entendermos o que é o Banco Pan, vamos aos números. Então aqui estamos com as demonstrações contábeis do Banco Pan SA, referentes a 2019, 2020, 2021 e também agora referente ao primeiro semestre do ano de 2022. E através dos números vamos conhecer o que que é o Banco Pan. Começando lá pelo ano de 2019, aqui nós temos o total do ativo. Esse total do ativo é tudo aquilo que tem dentro do banco, todos os bens e direitos que fazem parte do patrimônio do banco que no ano de 2019 totalizava 33 bilhões de reais. Naturalmente que quando nós analisamos aqui é, empresas desse setor, nós vamos observar aqui que o ativo não circulante, né, é, geralmente ele vai apresentar um valor bastante baixo, até porque a, a grande parte do patrimônio do banco estará localizada nessa parte de cima, aqui no capital de giro que no ano de 2019 totalizou 32 bilhões de reais, então o que representava 99%, quer dizer, 99% do banco 
é capital de giro, são recursos ali para o giro no curto prazo, sendo compostos por caixa equivalente, que é o dinheiro que o banco tem ali para movimentação 105 milhões de reais. Né? Naturalmente que esse valor aqui, no caso do Banco Pan, ele é bastante baixo. E aí a grande parte desses recursos aqui de, de capital de dinheiro, ele vai se encontrar aqui, ó, nos ativos financeiros, 28 bilhões, 225 milhões de reais. Então o que, que são esses 28 bilhões? É todo o dinheiro que está circulando dentro do banco na mão dos seus clientes. Né? E é naturalmente que quando esse dinheiro circula na mão dos seus clientes, ele rende uma receita financeira para o banco. Já no ano de 2020, o ativo total totalizou 38 bilhões de reais e o capital de giro 38,539. 99,3% do banco é capital de giro. Reduz aqui o volume de dinheiro em caixa do banco para apenas 10 milhões, porém aumenta significativamente aqui os ativos financeiros, 33 bilhões 826 milhões de reais. Então, nesses 33 bilhões 826 milhões. Como é que funciona? O banco, quando faz captação, quando o banco é, tem o dinheiro dos seus é, correntistas depositados no banco, esse dinheiro ele vai para a circulação, ele vai para a mão dos, de outros clientes. Então, é cliente que deposita no banco e o banco pega esse dinheiro e empresta para outros clientes fazendo a receita financeira. Então, fechou aqui com 33 bilhões. Para 2021, o ativo total pulou para 48 bilhões de reais e o capital de giro 47,904. 99,5% do banco agora é capital de giro. Aumenta aqui o volume de dinheiro em caixa, então ele fecha 2021 com 2 bilhões 829 milhões. Quer dizer, é dinheiro que ainda não está na mão dos seus clientes, né? que está aqui ainda disponível para ir para a mão dos seus clientes. E que está na mão dos clientes 40 bilhões de reais. E agora em junho, fecha com 53 bilhões 680 milhões de ativo e 52,916 de ativo circulante de capital de giro, totalizando 98,6%. Reduz aqui o volume de dinheiro em caixa, 8 milhões 593, porém aumenta os ativos financeiros que vão para 48 bilhões de reais. Então isso aqui é todo o recurso que o banco tem que está circulando na mão dos seus clientes. Já na parte de passivo, vamos encontrar aqui como é natural dos bancos, eles não colocam nas suas demonstrações contábeis o chamado passivo de longo prazo, o passivo não circulante. Então eles classificam tudo como se fosse passivo circulante. Então aqui ele não é separado o que o banco tem para pagar a curto e a longo prazo. Enfim, coloca tudo que o banco tem para pagar. E de tudo que o banco tem para pagar, em 2019, era 28 bilhões de reais. Quando você olha esse número aqui, que é bastante alto, 84,4% é a dívida do banco, né? Há que se é, ressaltar que na atividade financeira, na atividade dos bancos, isso é natural e até um endividamento maior é natural. Mas esse endividamento ele passa a ser natural quando ele é concentrado aqui, ó, nesses passivos financeiros. Por quê? Porque o passivo financeiro, quando você abre uma conta em banco, quando você deposita no banco ou quando você faz uma aplicação no banco, o banco passa a ter uma dívida com você, que é registrada aqui no 24 bilhões 314. Aí o banco, com esse dinheiro que você depositou, que você aplicou no banco, o que, que o banco faz? Coloca esse dinheiro no caixa, tira do caixa e já bota esse dinheiro em circulação, gerando a receita financeira. Então, quanto mais recursos entram no banco, mais o banco tem para poder fazer a circulação. No ano de 2020, a dívida total fechou em 33 bilhões 266 milhões, 85,7%, e 28,422 era passivo financeiro. No ano de 2021, a dívida vai para 42 bilhões 165 milhões, 87,6%, sendo que 35,971 são os passivos financeiros. Então, como eu já falei para vocês, esse valor aqui, quanto maior for esse valor, mais recurso o banco tem para fazer a movimentação. E fechando agora em junho, fecha com 46 bilhões 526 milhões, sendo que 40 750 são passivos financeiros. Então por aqui você vê o tamanho da dívida do banco e principalmente se ela está aqui focada é, ou centralizada né, dentro dos passivos financeiros, como é normal desse tipo de atividade financeira. Olhando agora os resultados produzidos pelo Banco Pan, em 2019, entre aqueles recursos que entram dos clientes e que daí o banco empresta para outros clientes, ele gera uma receita de intermediação financeira que no ano de 2019 fechou em 7 bilhões 845 milhões. Em 2020, 8,497. Em 2021, 8 bilhões 269 milhões de reais de receita de intermediação. E agora, até junho, já tem acumulado 5 bilhões 475, o que nos projeta é, um faturamento, é, uma receita em torno aí de praticamente 11 bilhões para 2022. 
Mas mais importante do que a receita é essa linha de baixo. E qual é o resultado que o banco tem? 621 milhões de lucro em 2019, 627 milhões de lucro em 2020, 727 milhões de lucro em 2021 e agora em seis meses acumula 350 milhões de lucro, projetando aí pelo menos 700 milhões de lucro para o ano de 2022. Então por aqui você vê como que vem sendo o desempenho da receita do banco e bem como também o desempenho dos resultados que o banco tem. Naturalmente que para os bancos a gente não traz aqui índices de liquidez, endividamento, rentabilidade, até por quê? Porque nos, no caso dos bancos a liquidez seria o quê? O quanto de, de dinheiro que o banco tem em relação a tudo aquilo que ele tem que pagar. Naturalmente que o banco sempre tem que ter mais recursos a, a, em caixa né, ou, ou circulando do que aquilo que ele tem para pagar. E, e o endividamento dos bancos geralmente eles são altos, beirando ali 90%, que é a normal dos bancos. E a rentabilidade você observa por aqui os lucros que o banco vem gerando. Mas o que eu trago para vocês é esse outro quadro aqui, trazendo os demais indicadores relacionados às ações do banco. Quanto que vale uma ação do Banco Pan? R$ 5,91. Quer dizer, cada ação pelo seu valor patrimonial vale R$ 5,91. Porém, para você comprar uma ação do Banco Pan, hoje você pagaria R$ 7,35. Então vejo que o valor de mercado dela está superior né, ao valor patrimonial, o que nos dá um PVP, preço por valor patrimonial, de 1,24. Quer dizer, as ações do Banco Pan sendo vendidas com ágio de 24%. Durante os últimos 12 meses, o banco vem gerando aí um lucro por ação de 57 centavos, o que nos dá uma rentabilidade de 7,76%. Portanto, ao comprar a ação do banco no valor de mercado a 7,35 e o banco continuar ganhando 57 centavos por ação, você terá uma rentabilidade de 7,76%. Parte do lucro ele é distribuído a título de dividendos ou juros sobre capital próprio. No caso do Banco Pan, agora em 2022 já acumula 23 centavos distribuídos a título de dividendos. A relação preço barra lucro fecha em 12,87. Isso quer dizer, ao comprar as ações do Banco Pan, os acionistas irão levar perto de 13 anos para ter o retorno dos seus investimentos através dos lucros gerados pelo banco. E o free float do banco, eu menciono para vocês aqui apenas as preferenciais, tá? porque a, o Banco Pan praticamente não tem ação ordinária circulando, então ela não tem o, o ticker 3 circulando, porque esse está na mão dos controladores. O que ele tem circulando são as ações preferenciais e 47,73% dessas ações estão disponíveis no mercado. Né? E aí, inclusive é essa ação que eu trago aqui, esse gráfico, para mostrar para vocês o comportamento do valor das ações do Banco Ban nos últimos cinco anos. Começando lá pelo ano de 2017, repare que ele vem ali praticamente numa estabilidade, com o valor das ações girando na faixa de R$ 1,70, 1,80, chegando até R$ 2,00, e vai assim até 2019, né? girando ali praticamente estável entre R$ 1,70 e R$ 2,00. A partir de 2019, aí o banco passa a trabalhar num outro patamar, aí a ação dispara, chegando a bater até praticamente R$ 11,50. E aí, durante o ano de 2019, ela fica trabalhando um patamar ali entre R$ 8,00 e R$ 9,00 aproximadamente. Em 2020, ali logo na pandemia, as ações de espenco ali caem ali para R$ 4,00 logo no início da pandemia, porém ela já se recupera e volta ali para a faixa dos R$ 9,00. Entrando no ano de 2021, aí você vai ver aquela montanha que se forma ali, ó, onde as ações chegaram a bater em R$ reais aproximadamente, R$ 23,60 aproximadamente ali, é, há um ano atrás. Só que desde então, aí as ações começam, todo o processo de queda que você vai vendo ali, que vai caindo, chegando ali até praticamente R$ 6,50. E agora vem trabalhando ali numa estabilidade entre R$ 6,50, R$ 7,00 e pouquinho, é, culminando agora com é, a última cotação, baseada no, no dia 14 de outubro, quando da gravação desse vídeo, as ações girando na faixa de R$ 7,35. Então, por aí você vê quando que as ações do Banco Pan tiveram seu valor mais alto, quando que elas tiveram seu valor mais baixo e como que vem se comportando o valor das ações do Banco Pan nos últimos cinco anos. Tá então, mais uma empresa analisada, Banco Pan S.A. Agora você já sabe com tudo aquilo que tem por trás do Banco Pan, toda a história que tem por trás do Banco Pan. Então hoje você já conhece e já sabe principalmente como que está a situação econômica e financeira do Banco Pan. E aí na hora de você fazer os seus investimentos em ações, o fundamental o que, que é? Em primeiro lugar, você tem que saber o que, que é essa empresa, da onde que ela vem, para onde que ela vai quem está por trás dessa empresa e saber principalmente como que ela está em termos financeiros, em termos de endividamento, 
em termos também de rentabilidade, de lucratividade, até porque para comprar uma ação de uma empresa, em primeiro lugar, essa empresa ela tem que ser lucrativa, ela tem que nos dar retorno. Se ela não é lucrativa, ela não dá retorno. Então não há o porquê fazer esse investimento. E aí, naturalmente, o outro ponto, além do retorno, é você olhar o risco. Qual o risco que, eu, é, que nós estamos é, envolvidos né, em termos... A empresa tem possibilidade de quebrar ou não? Como que ela está financeiramente, como que ela está em termos de endividamento? E ao estudar tudo isso aí, com mais outras informações que você possa obter, você vai fundamentar o seu processo de decisão para na hora de comprar uma ação, comprar de forma consciente, saber o que nós estamos fazendo, sabendo aonde que nós estamos aplicando e ao que nós podemos ter de retorno e quais os riscos que nós estamos correndo. E com isso, aos pouquinhos, ir construindo o nosso patrimônio. Para lá na frente, podemos ter uma vida cada vez mais digna e uma vida cada vez melhor, que é o que todos nós merecemos. Dito isso, bons investimentos para vocês. Música